Oh, buongiorno signori, ben trovati sul canale, come state? Spero che abbiate passato una buona settimana. Allora ragazzi, video di oggi. Video di oggi lo dedicheremo a un pennello. Perché? Perché mi sono reso conto, vedendo gli ultimi video, che in questo canale molto spesso avete visto nuovi saponi, nuovi rasoi, più saponi che rasoi perché... Famosa HP. <ride> eh, però in effetti di pennelli si parla sempre molto poco. Qualcosina lo avete visto? Vi ho mostrato penso un parco pennelli abbastanza discreto, variegato. Però mi manca un pennello da far vedere nella mia collezione di cui sono molto orgoglioso. Quindi direi di cominciare subito, prima di presentarvi il pennello, che cosa utilizzeremo? Utilizzeremo come rasoio il nostro carissimo Impero, che è un pochettino che non si vede sul canale, perché un po' l'ho accantonato per provare altri rasoi, per provare il sintesi, poi l'ho prestato a un amico, quindi se l'è tenuto un paio di settimane, adesso finalmente lo andremo a riutilizzare. Ci mettiamo su una lametta che eh, mi fa venire voglia di morire, perché, perché questa è una Shark, ma non la Stainless che mi piace tanto, è una Super Chrome. Che non è una lametta che mi fa impazzire, eh? però oggi la proviamo, ci cioè facciamo il segno della croce. Come vedete ancora non l'ho montata nel rasoio perché finalmente ho posizionato bene il microfonino. Speriamo che si, si funzioni bene e vi faccio sentire un po' di SMR perché sono contento ragazzi. Come sapone utilizziamo un'altra cosa che, che ho utilizzato più di una volta sul canale, che ogni volta non mi cagate ma che io vi romperò le scatole finché non lo provate perché è un sapone da paura ragazzi questo, da paura e a breve proveremo anche la nuova formula di Gron Liga. Spoiler, un passettino indietro però è comunque buono. Spero aumenta l'augurio di prezzo. Eh, che ci dovete fare ragazzi? Pennello, ci siamo? Pa, pa. Sì, ho dovuto essere stato all'acqua. Oh, eh, oh, eh, ole! <ride> Questo ragazzi è un pennello della Boti, stesso marchio del pennello in tasso che uso solitamente, quello di Silver Tip di Alta Montagna. Questo è il loro ciuffo sintetico di punta, si chiama NC3. Sì, ci ho fatto montare un manico che ho deciso io, l'ho comprato dal loro sito, non sono sponsorizzato ragazzi, eh. io semplicemente al Black Friday ho comprato quello che dovevo comprare, ci ho speso pure poco, poi vi racconto il, il rigiro che ho fatto, ci ho fatto mettere pure eh, la medaglietta sotto, guardate quanto è carino, eh? Bellino proprio, bellino. Questo ragazzi è un ciuffo sintetico un po' particolare, c'è chi lo paragona ad altro, io ragazzi non farò paragoni perché sarebbe, non sarebbe onesto da parte mia che dico ah sì questo guarda il ciuffo del Leo, io che cacchio ne so, non l'ho mai provato Leo, quindi ragazzi direi di andare a cominciare subitissimamente, montiamo la lametta nel nostro pennellazzo, mettiamo, ah, era, era già aperta. Mo avete capito perché comincio i video sempre con il rasoio già dotato di lametta? Perché sono un po' maldestro e ci metto un po'. Quindi. Poi farlo così davanti alla telecamera in alto non è proprio il massimo della vita. Eh? Allora. Sotto, eh, su questo impero, quando eh, lo comprate, troverete sempre una rondellina in nylon. Ok? Io purtroppo una l'ho persa, mi è caduta nel lavandino per terra, non lo so dove è finita, però ne ho comprate tipo un altro 100 da Aliexpress a tipo 2 euro. Oh, 100 rondelline, ragazzi, se avete 100 rasoi li proteggete tutti, perché tanto la, la, la vite della stragrande, della maggior parte dei rasoi è una M5. Quindi voi comprate una, uh, queste rondelline per viti M5 e vedrete che andrà bene. È carina perché serve per proteggere la testa, perché sennò un metallo struscia contro metallo, alla lunga si rovina. Se siete, diciamo, meticolosi con queste cose, è una cosina che può tornare utile, che vi fa comodo. Quindi, ragazzi, allora, io ho già messo il pennello a scaldare, vabbè, non che con i sintetici serva, però io l'ho fatto lo stesso. Mettiamo un pochino di acqua nel sapone, ma giusto proprio per scaldarne la superficie. Ecco qua, butto l'acqua dentro la mia ciotola che avevo preventivamente riempito con dell'acqua calda, perché se devo stare ad aspettare che esce l'acqua calda, ci siamo un po'. Ma penso che lo dovremo fare comunque tra un pochettino, perché mi devo bagnare il viso. Prendiamo un po'. Ah, questo ragazzi, The Sound of Love. Allora ragazzi, sto pennello non è un pennello, è un frullino, è un trattore, no, non lo so. Monta, monta bestia proprio, a bestia. Bagno un pochino le punte del pennello e vi dico anche che... Forse potrei anche preferirlo a un altro pennello che invece su questo canale avete visto molto spesso. Che adesso ve lo faccio vedere, non prima di aver finito di fare l'amore con il sapone, anziché con il sapore come gli yogurt, 
facciamo l'amore con il sapone. Olè! Direi che il prelievo è abbondante, basta e avanza. Dicevo, forse questo pennello lo preferisco a lui, ma non mi priverei di nessuno dei due e tra poco vi racconto anche perché. Ora, prima di dirvi le particola filippica, mi bagno un po' il viso, grazie. Anzi, ce le amo come al solito loro. Eh ragazzi, non, non ho più colletti da rigirare, dovrò trovare qualcosina da fare. Me levo i pezzi di ferro dalle orecchie. Che deppa così è strana, sembra tipo... Che pezzi di ferro letteralmente, no? Non, non, non sono uno sfollato di guerra, ragazzi. Per fortuna, per fortuna. Siamo fortunati, ragazzi, siamo fortunati. Per fortuna l'Italia è un paese che ripudia la guerra. L'acqua non esce, eccola, esce. Olè! Il viso era stato preventivamente deterso. Prendiamo l'eccesso che c'è nella ciotolina, ragazzi. Cioè, guardate che razza di crema che fa sto sapone. Io lo adoro. Spettacolare. Veramente, veramente tanta roba sto saponcino. Ecco qua. Oh, guardate, eh, pure oggi che barbettina lunga. Eh, c'è un pochino meno tempo sto periodo per farmi la barba, quindi... Fino a qualche settimana fa me la facevo pure tutti i giorni con lo sciavetto, anche con la scusa di, di impararlo un po', no? di fare scuola. E invece in questo periodo ho ricominciato a studiare un po, più, un po' più in maniera intensa. E quindi arrivo se a sera che magari sono stanco, poi dico vabbè poi ci faccio il video. <ride> Pennello, hm? bello, intriso di sapone e cominciamo a montare. Bagno giusto un attimino le punte nell'acqua. Questo ragazzi è un ciuffo, nodo, il nodo di questo ciuffo è da 26. L'ho lasciato, se, se voi vi ricordate, io l'altro mio ciuffo, quello in silver tip di alta montagna, l'ho fatto personalizzare da body e l'ho fatto ribassare da 50 mm, 55 mm scusate, a 50 mm, quindi ho fatto incassare un pochettino di più il ciuffo all'interno del manico per far sì che eh, il ciuffo stesso avesse un pochettino più di spina dorsale, di fusto, di backbone, come lo chiamano. Questo parametro dell'altezza del ciuffo si chiama loft. E su questo pennello il loft l'ho lasciato standard a 55 eh, mm. Ho detto centimetri prima? Sostituito tutto con millimetri, ho detto centimetri. <ride> eh, questo perché? Perché questo pennello, ragazzi, è molto denso ed è abbastanza rigido, se non, se, diciamo, non per dire molto rigido, ma è piuttosto rigido, molto di più rispetto a lui, che invece è meno denso ed è più morbido, si apre più facilmente in viso. Questo durante i primi utilizzi, ragazzi, dicevo, ma porca miseria, ma è durissimo, come cacchio, come cacchio lo uso? Poi, parlando con altri, altri amici che, hanno lo, che possiedono lo stesso ciuffo, mi ricordo ad esempio Luca, Luca Beni in casa, che saluto, ciao Luca, mi disse, no guarda, utilizza un altro paio di volte e vedrai che si ammorbidirà un pochettino. Non è un vero e proprio rodaggio ragazzi, perché queste sono fibre sintetiche, non è che si devono rodare. Però effettivamente alla fine Luca aveva ragione. Dopo averlo utilizzato un altro paio di volte, un paio di volte in cui non mi aveva convinto questo ciuffo, perché dicevo, ma boh, se è così duro non so se mi piace molto. Invece, dopo, ho, ho riscontrato una migliore apertura del ciuffo in viso, più semplice. Come vedete adesso, no? Sentite come si incolla al viso. Quindi alla fine, Luca, grazie, avevi ragione. E sono finito con l'apprezzare molto questo pennello. Perché è bello, è un pennello ed è bello, fa rima. Monta, come vedete, come potete vedere, monta che è un piacere ragazzi, perché già ha il vantaggio di essere sintetico e quindi di rilasciare tutto il sapone che ha all'interno, di non mangiarsi niente, di non assorbire neanche un po' di sapone. Quindi quello che ha lui te lo dà. Ma soprattutto mi dà una sensazione in viso rispetto al Colosseo, lo Mega Roma, diversa. Oltre ad essere più denso, proprio la, la, la fibra del pennello mi dà la sensazione di essere più naturale, nonostante sia sintetica, perché per me il grande problema attuale 
dei sintetici, è appunto la sensazione ogni tanto un po' plasticosa in viso. Lui la sensazione plasticosa, a mio avviso, ce l'ha molto di meno rispetto a lui, che già era un grande passo avanti rispetto ad altri pennelli che ho, tipo, che avevo, anzi, tipo l'eye brush, il black eye brush, che mi dava proprio una sensazione di mi, pezzetto di plastica in faccia, niente di che. Quindi col Colosseo ho fatto un passo avanti, ma con questo un altro passo avanti. Quindi ragazzi, se il livello dei sintetici attualmente è questo, io prevedo per il futuro. Grandi cose. E si riuscirà ad avere pennelli sintetici che non solo migliorano le prestazioni dei, dei pennelli in fibre naturali, ma soprattutto ne replicano, eh, ne replicano la sensazione in viso. Perché è, è, è quello l'obiettivo di questi pennelli, no? Solo che ancora non ci sono arrivati al 100% a mio avviso però lui, lui dà un buon presagio guardate qua quanto bel sapone cioè io direi che come possiamo cominciare potrei mettere un altro po' d'acqua eh? ma sì ce la metto soprattutto qui perché col baffo poi espirando col naso si asciuga tutto il sapone e arrivo lì col sapone secco e con tutta l'aria che ci va Ah, ecco qua, sì, adesso sì. Cioè, non dico altro, non dico altro, ragazzi. Super sapone, super sapone. Bello idratante, ho deciso di utilizzare lui proprio perché... Un po' perché la fragranza mi piace tanto e è adatta per questo periodo perché... Boh, ragazzi, qui a Roma sta a fare un freddo boia. Quindi, detto, sono le ultime battute per utilizzare profumazioni calde che d'estate per me... Sarebbero anche eccessive. Io non lo so, vi faccio vedere sto pennello ogni tanto perché ragazzi, cioè, <ride> ha montato come... Potevo prendere pure molto meno sapone, ecco. Dicevo, ho preso questo sapone perché appunto essendo molto... Ehm, funziona molto bene su di me ragazzi, molto idratante, molto emolliente, molto condizionante sul pelo. Me l'ammorbidisce veramente molto bene, quindi ho detto posso permettermi di utilizzare una lametta un pochettino più... Boh, vediamo come va. Siamo? Ok. Questa era una barba, ragazzi, di quasi una settimana. E questo è la questa è la testina Closet Com di Goodfellas, che loro dicono che è utilizzabile per barbe appunto da uno o due giorni, ma ah, in realtà anche... 5-6 giorni, quindi come vedete sta assolvendo alla sua funzione egregiamente. Vediamo anche da questo lato. Sentite come suona. In pelo non mi dà la profondità di taglio che mi dà magari un R41. Bisogna fare qualche passata in più. Però ragazzi è comunque molto efficace. Un bel taglio, non chirurgico ma comunque deciso. E per ora anche la lametta si sta comportando bene. Barbetta proprio arata. Vi stavo parlando poco fa del discorso profumazioni. Siccome eh, qualche tempo fa eh, mi sono fatto una chiacchierata eh, con, eh, con delle persone, mh, io ho esposto il mio punto di vista dicendo che mh, secondo me, lungi da me, insomma, ognuno fa come gli pare, secondo me uno può utilizzare quando si sbarba un qualunque sapone e un qualunque dopo barba senza necessariamente abbinarli, a me ogni tanto piace fare questa cosa, che ne so, con sapone caldo, poi mi metto la prorato verde, 
qualcosa, col, qualcosa di, fre- di fresco. Va a gusti. C'è chi preferisce farsi il... Lo chiamano... Cioè, vabbè. Io faccio la seconda insaponata e continuo a parlare. E lo vedete voi come rende sto pennello, eh? Vi ricordo che non sono sponsorizzato. Però magari Bot gli scrivo, eh? Vi faccio fare un codice sconto. Vediamo se ci riesco. Ah, a proposito! A proposito, santo cielo, quasi dimenticavo. Stiamo organizzando con i ragazzi un'altra live. E soprattutto, nel video scorso, mi sono scordato di, di dirvi che nella scorsa live... Sono entrati in, a conversare con noi sia eh, Alessandro Pistoia di Pantarei che eh, Corrado, che è uno dei due gestori di Pachis. Eh, siamo stati molto contenti della loro presenza, ma soprattutto ehm, sono stati contenti loro di partecipare con noi al punto che Corrado di Pachis ci ha fornito un codice sconto da utilizzare sul loro sito del 15%. Ragazzi, non è una sponsorizzazione, io ci prendo niente, nessuno di noi ci prende niente su sta cosa. È un vantaggio per voi. Vi lascio, ecco qua, vi lascio lo screenshot, lo, no, il codice, proprio la foto del codice sconto. Tonsori uniti, hm? quello è il codice sconto, 15% sul sito Pagis. Io non l'ho mai provato, insomma, nei Pagis, ragazzi, però magari ne approfitto, quando posso, per provare qualcosa in modo da dirvi la mia e non darvi un codice sconto su magari un prodotto che, boh, potrebbe non piacermi, boh, non lo so, ma è roba costicchiano, quindi hanno da essere buoni. Io voglio solo farvi vedere che montaggio che fa sto sapone. Cioè, io ogni volta che lo uso resto, dico, sono senza parole. Questo è un sapone che costa 20 euro, ragazzi. E se penso che con la formula nuova hanno aumentato il prezzo e diminuito la qualità, dico, porca miseria, ma potevate rimanere con questa vecchia formula? Il problema della nuova... Vabbè, no, quello, quello è un altro video. Quello è un altro video. Lo, lo saprete in futuro. Continuate a seguirvi, iscrivetevi al canale, mettete like al video, attivate la campanella delle notifiche. Dai! <ride> Stavo dicendo, ah, prima discorso profumazioni, dicevo, eh, semplicemente ragazzi, il bello, de, il bello di questo gioco, perché ragazzi, di gioco parliamo, eh, che non ci sono regole, ognuno può fare come gli pare. Purtroppo c'è chi eh, ogni tanto... Cerca di imporre un po' veementemente le sue idee, magari neanche in cattiva fede, eh, per carità, perché poi su, sui social per iscritto è veramente un attimo fraintendersi. Infatti, ragazzi, mi dispiace perché mi dispiace un sacco, magari pure a me ogni tanto mi capita di qualcosa, qualcuno mi fraintende, e purtroppo è così, ma io a me principalmente non me ne può fregare di meno. E quindi dicevo, c'è chi ogni tanto dice, no, perché io voglio fare percorso olfattivo. E eh, certo, figlio mio, ma fa come ti pare. Ma ah. se un produttore fa mille profumazioni, motivo ci sarà. Più profumazioni ci sono, più l'utente ha probabilità di trovare qualcosa che piace a lui. Minchia, raga, c'ho una fame. È mezzogiorno e mezzo. No, è l'una. È l'una meno cinque. Oggi, ragazzi, sta la mattina, sta tagliando, eh. Si comporta bene. Sono in traverso. E sta facendo veramente il suo, non la sto sentendo. Questo è anche grazie al sapone, ragazzi. Cioè, non nascondiamocelo. Quando un sapone è così bello idratante che ti prepara la pelle, con l'aiuto di un po' d'acqua calda, fa la differenza. Io amo i saponi da banco. Mi piacciono tanto. Pro raso, palmolive, il mon savon che avete visto l'altra volta, raga, quello è un sapore da paura, da paura. Costa neanche un euro in Francia. Eppure, fa veramente il suo. Quando subentra la passione, ragazzi, o anche in certi casi il collezionismo, viene la voglia di provare altro, ma è normalissimo, ragazzi. 
Io stesso che sono abbastanza un minimalista nella vita, eppure cerco di trovare quello che posso perché mi piace proprio. Non si butta niente ragazzi, non si butta niente. Mi sono perso un po' in chiacchiere, sono partito dal discorso di profumazione e di che altro? Boh, mi sono già scordato. Seconda passata ragazzi, sono in colume, quindi direi che possiamo fare uno step oltre. Questa ragazzi è la rasatura consapevole, sapere quando fermarsi. Oh, definiamo il concept, il concept del canale, io sono il tonsore consapevole, per, per un motivo, no? Consapevole di quello che usa, di come si rade e di quando fermarsi, di cosa fare quando si rade. Di cosa comprare l'ho detto. Di consapevolezza, di consapevolezza ragazzi ci vuole per tutti è brutto da dire ma ogni tanto la scimmia andrebbe placata e ragazzi non è facile non è facile ho altro sapone per in bianca a casa ragazzi ma che vede così ma che vede così un misto tra pennello Barra frullino, sapone che rende alla stragrande. Eh, eh, che altro c'è da dire? Ultima passata, eh, ragazzi, facciamo un po' di. In realtà, non so perché ho fatto questa super insaponatona. Giusto un po' di. Ecco qua. Ah. Contropelo e ritocchini. Oh, ragazzi sta lama sta lavora bene oggi qui già non c'era più niente perché ci sono passato già in contropelo nella precedente passata ups guarda un po' mi sono fatto una serie di di red point porca vacca ecco visto che succede questa fa lo splendido yeah. mi prendo quello che mi merito che sono andato un po' un po' pesante un po' spinto con la mano Io vi chiedo scusa se ragazzi nel precedente video stavo un po' un po' meno a, pa un po meno a palla del solito, <ride> ma soprattutto stavo agitatissimo per questo microfono. Praticamente sembrava più un video sul microfono che un video su sul sapone. Quindi vabbè ragazzi, sono cose che capitano, non si possa sempre a mille, voglio dire. Sul baffo non c'è ripasso, solo ecco. Questo qua. E eh, ragazzi, sono liscissimo, eh? Vai, ci possiamo sciacquare. Combinato un casino qua. <ride> Arrivo, eh? proprio la mia zona quella critica ci cioè sono andato evidentemente con un movimento proprio strano e ci ho messo un po' di sapone per tappare l'ho visto fare a dei barbieri e l'ho trovato efficace effettivamente però vabbè mo spero si chiudano non, non ho sentito non l'ho sentito neanche in faccia questo, questo piccolo scorticamento che mi sono fatto quindi evidentemente cioè spero che non sia niente di troppo ve lo mostro qua qui uscirà un po' di sanguetto vabbè amen ragazzi per il resto sbarbata eccezionale eh? veramente fa niente del red point chi se ne frega no, no, una piccola mitra, sembra una piccola mitragliata guardate eh? bello liscio bello post del sapone da paura e concludiamo con un altro po' di sandalo oggi facciamo proprio oggi facciamo una cosa in continuità domani mi sveglio io dico oh, oh sandalo e mentolo vai alla grande intanto mi è capitato addirittura di mischiare lo stirling quello che avete visto nel canale con un goccetto di palmolive verde ragazzi 
spettacolare, era la profumazione dello Stirling ma col pungente del mentolo della, 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 della palmolive. Ma è un'antichia ne basta, eh? una bomba, ve lo, ve lo consiglio. Ah, ragazzi, quanto è bella la rasatura tradizionale. Quanto è bello condividere le cose che ci piacciono senza scassarsi le scatole a vicenda, vero? Una bomba, ragazzi. Cioè, una bella community. E come ogni community, magari anche i suoi problemi, ogni tanto i suoi litigi, però ragazzi, io ho visto community di altre cose molto più tossiche. Quella della resatura, ragazzi, è bello. Cioè, il clima è più in media, è più disteso e sono proprio contento. Cioè, è quello che cerco da ogni, da ogni community. Quindi con questo discorso finale da Presidente della Repubblica, guardate che magliettina, eh? Qui, chissà... Sa. E <ride> quindi, ragazzi, io sono contento che abbiate passato quest'altra mezz'oretta, scusate, con me. Noi ci vediamo alla prossima settimana e che altro c'ho da dirvi? Niente. Ciao!